அன்பார்ந்த மாணவர்களே உங்களை நாங்கள் வரவேற்கின்றோம் இது விஞ்ஞானம் தரம் பத்தில் உள்ள இரசாயன பிணைப்புகள் என்னும் அழகுக்குரிய ஒரு வீடியோ பாடநறையாகும் இந்த பாடநறையில் கலந்து கொள்வதற்கு ஆயத்தமாக உங்கள் புத்தகங்கள் அப்பியாச கொப்பிகள் எழுது கருவிகள் என்பனவற்றை நீங்கள் உங்கள் கூடே வைத்திருப்பது நல்லதாகும் இனி நாங்கள் பாடத்துக்குள் பிரவேசிப்போம் மாணவர்களே இந்த பூமியில் உள்ள எல்லா சடப்பொருட்களும் உறுதி நிலையில் இருப்பதற்கே அவை விரும்புகின்றன உதாரணமாக கதிரை நான்கு காலில் இருத்தல் உறுதியானது அதே போல மேசை நான்கு காலில் இருத்தல் உறுதியானது மூலகங்களும் அவ்வாறே உறுதி நிலையில் இருப்பதற்கே அவை விரும்புகின்றன மூலகங்களின் உறுதி நிலை என்பது ஒரு மூலக அணுவின் இறுதியோட்டில் ஆக கூடுதலாக எத்தனை இலத்திரன்கள் இருக்க முடியுமோ அத்தனை இலத்திரன்களை கொண்டிருக்கும் நிலையாகும் அதாவது விழுமிய வாயுவின் இலத்திரன் நிலையமைப்பை கொண்டிருக்கும் நிலையாகும் உதாரணம் ஒன்றை நோக்குவோம் உதாரணமாக நியோன் என்னும் மூலகம் அதன் இலத்திர நிலையமைப்பு ரெண்டு கமா எட்டு என்பதை கொண்டதாகும் இங்கே நியோனின் மூலகத்தின் ஒரு அணுவின் இறுதியோட்டில் எட்டு இலத்திரன்கள் உள்ளன இரண்டாம் மூட்டில் ஆக கூடுதலாக எட்டு இலத்திரன்கள் தான் அமைய முடியும் அவ்வாறு எட்டு இலத்திரன்கள் அமைய பெறும்போது நியோன் உறுதி நிலையாகும் ஆகனும் அவ்வாறே ஆகன் ரெண்டு கமா எட்டு கமா எட்டு என்னும் இலத்திர நிலையமைப்பை உடையது இதன் மூன்றாம் மோட்டில் எட்டு இலத்திரன்கள் அமைய பெற்றுள்ளன மூன்றாம் மோட்டில் எட்டு இலத்திரன்கள் இருப்பது உறுதி நிலையாகும் எனினும் சோடியத்தை நாங்கள் நோக்குவோமாயின் சோடியம் என்ற மூலகம் ரெண்டு கமா எட்டு கமா ஒன்று என்ற இலத்திர நிலையமைப்பை கொண்டது இங்கே சோடியத்தின் ஈட்டோட்டில் தனி ஒரு இலத்திரனே உள்ளது மூன்றாம் ஓட்டில் ஆக கூடுதலாக எட்டு இலத்திரன்கள் இருந்தால் அது ஆகனை போன்ற உறுதி நிலையை பெறும் எனினும் சோடியத்தில் ஒரு இலத்திரன் மாத்திரமே உள்ளது எனவே சோடியம் ஏழு இலத்திரன்களை பெற்று எட்டு இலத்திரன்களை ஆக்கிக் கொள்ள வேண்டும் அல்லாவிட்டால் அது ஒரு இலத்திரனை இழந்து இரண்டாம் ஓட்டில் ஆக கூடுதலான இலத்திரன் எண்ணிக்கையான எட்டு இலத்திரன்களை பெற வேண்டும் குளோரினை நோக்குவோமாயின் குளோரின் இலத்திர நிலையமைப்பு ரெண்டு எட்டு ஏழு ஆகும் இங்கு குளோரினின் ஈற்றோடு மூன்றாம் ஓடு அதில் எட்டு இலத்திரன்கள் இருந்தால் உறுதி எனினும் அது ஏழு இலத்திரன்களையே கொண்டுள்ளது எனவே அது இன்னும் ஒரு இலத்திரனை பெற்று எட்டு இலத்திரன்களை பெற்றால் அது உறுதியாகும் எனவே மூலகங்களின் உறுதி நிலை என்பது ஈற்றோட்டு இலத்திரன் எண்ணிக்கையை பூர்ணப்படுத்துவதாகும் அதற்கு மூலக அணுக்கள் இலத்திரனை இழக்க வேண்டும் அல்லது இலத்திரனை ஏற்க வேண்டும் அல்லது இலத்திரன்களை பங்கீடு செய்ய வேண்டும் உதாரணமாக சோடியம் ஒரு இலத்திரனை இழந்து ஈற்றோடு பூரணப்படுத்தும் அதே போல குளோரின் ஒரு இலத்திரனை ஏற்று தனது ஈற்றோட்டை பூரணப்படுத்தும் இந்நிலையில் இலத்திரன்களை இது யாருக்கு இழக்கலாம் அல்லது குளோரின் யாரிடமிருந்து இலத்திரனை பெறலாம் எனவே சோடியம் இலத்திரனை இழக்கும் சந்தர்ப்பத்தில் குளோரின் அதை பெருமாயின் சோடியமும் உறுதியடையும் குளோரினும் உறுதியடையும் இந்த நிலையில் சோடியத்துக்கும் குளோரினுக்கும் இடையில் ஒரு பிணைப்பு ஏற்படுகின்றது அந்த பிணைப்புத்தான் இரசாயன பிணைப்புகள் என்ற பாட அலகில் நாங்கள் கற்க இருக்கின்றோம் இவ்வாறு ஆன பிணைப்புகள் ஏன் உருவாகின்றன என்றால் மூலக அணுக்கள் ஒவ்வொன்றும் தனது ஈற்று ஓட்டு இலத்திரன்களை பூரணப்படுத்துவதற்காக 
அவை இரசாயன பிணைப்புகளை உருவாக்குகின்றன மூலக அணுக்கள் ஈற்றோட்டு இலத்திரன்களை பூரணப்படுத்துவதற்கு இலத்திரனை இழக்கலாம் அல்லது இலத்திரனை ஏற்கலாம் அல்லது பங்கீடு செய்யலாம் இவ்வாறு இழக்கும் போதும் ஏற்கும் போதும் அல்லது பங்கீடு செய்யும் போதும் மூலக அணுக்களுக்கிடையில் பிணைப்புகள் உருவாகின்றன மாணவர்களே நன்கு கவனியுங்கள் மூலகங்கள் ஏன் பிணைப்புகளை ஏற்படுத்துகின்றன அவை தமது ஈற்றோட்டு இலத்திரன்களை பூரணப்படுத்துவதற்காக ஈற்றோட்டு இலத்திரன்களை எவ்வாறு பூரணப்படுத்துகின்றன இலத்திரன்களை இழப்பதன் மூலம் அல்லது இலத்திரன்களை ஏற்பதன் மூலம் அல்லது இலத்திரன்களை பங்கீடு செய்வதன் மூலம் அவை தமது ஈற்றோட்டு இலத்திரன்களை பூரணப்படுத்துகின்றன இந்நிலையில் அவை யாருக்கு இழக்கின்றனவோ அல்லது யாரிடமிருந்து பெறுகின்றனவோ அவை இரண்டுக்கும் இடையில் பிணைப்பு உருவாகின்றது அவ்வாறே யாருக்கு பங்கீடு செய்கின்றதோ அவை இரண்டுக்கும் இடையில் பிணைப்புகள் உருவாகின்றன தற்போது மாணவர்களே உங்களுக்கு ஏன் இரசாயன பிணைப்புகள் உருவாகின்றன என்பது உங்களுக்கு புரிந்திருக்கும் அதை நாங்கள் இங்கே ஒரு வரைவிலக்கணத்தின் ஊடாக ஆராய்வோமாயில் மூலக அணுக்கள் உறுதி நிலையை அடைவதற்காக அவற்றின் வலுவளவு ஓட்டில் உள்ள இலத்திரன்களை அதாவது ஈற்றோட்டில் உள்ள இலத்திரன்களை ஈற்றோட்டில் உள்ள இலத்திரன்கள் தான் இங்கே வலுவளவு ஓடு என்று குறிப்பிடப்படுகின்றது ஈற்றோட்டில் உள்ள இலத்திரன்களை இழத்தல் அல்லது ஏற்றல் அல்லது பங்கிடுவதன் மூலம் அயன் அல்லது அணுக்களுக்கிடையில் ஏற்படும் கவர்ச்சி விசை இரசாயன பிணைப்பு எனப்படுகின்றது மேலே சொன்ன உதாரணத்தை மீண்டும் நோக்குவோமாயின் சோடியம் ஒரு இலத்திரனை குளோரினுக்கு கொடுக்க குளோரின் அந்த ஒரு இலத்திரனை வாங்கும் போது சோடியத்துக்கும் குளோரினுக்கும் இடையில் ஒரு பிணைப்பு ஏற்படுகின்றது இவ்வாறுதான் பங்கீடு செய்யப்படுகின்ற இலத்திரன்களை பங்கீடு செய்யும் மூலகங்களுக்கிடையிலும் பிணைப்புகள் ஏற்படுகின்றன ஆகவே மாணவர்களே இந்த பாடத்தின் முதல் விடயம் இரசாயன பிணைப்புகள் என்றால் என்ன இனி அடுத்த விடயத்துக்கு செல்வோம் இரசாயன பிணைப்புகள் பொதுவாக இரு வகைப்படுகின்றன அயன் பிணைப்புகள் பங்கீட்டு வலு பிணைப்புகள் இரசாயன பிணைப்பு உருவாகும் போது அதில் ஈடுபடும் அணுக்களின் நடத்தையின் அடிப்படையில் அதாவது அதாவது இலத்திரன்களை முற்றாக இழந்து முற்றாக ஏற்று பிணைப்பு உருவாகுமாயின் அவ்வகையான பிணைப்புகள் அயன் பிணைப்புகள் என்றும் இலத்திரன்களை பங்கீடு செய்வதன் மூலம் உருவாகும் பிணைப்புகள் பங்கீட்டு வலு பிணைப்புகள் என்றும் அழைக்கப்படும் மாணவர்களே இரசாயன பிணைப்புகள் என்றால் என்ன என்று இப்போது உங்களுக்கு வரைவிலக்கணம் கூற தெரியும் அடுத்தது இரசாயன பிணைப்புகளின் வகைகள் பற்றி உங்களுக்கு கூற தெரியும் இருவகையான பிணைப்புகள் சேர்வைகளில் இருக்கலாம் ஒன்று அயன் பிணைப்பு இன்னொன்று பங்கீட்டு வலு பிணைப்பு இலத்திரன்களை முற்றாக இழந்து அல்லது முற்றாக ஏற்று இரு அணுக்களுக்கிடையே பிணைப்புகள் உருவாகுமாயின் அது அயன் பிணைப்புகள் என்றும் இரு அணுக்களுக்கிடையில் இலத்திரன்களை பங்கீடு செய்வதன் மூலம் உருவாகும் பிணைப்புகள் பங்கீட்டு வலு பிணைப்புகள் என்றும் அழைக்கப்படும் இனி இவ்விரு பிணைப்புகள் பற்றியும் விரிவாக நாங்கள் ஆராய்வோம் முதலில் அயன் பிணைப்புகள் என்றால் என்ன என்பதை பார்ப்போம் இங்கே சோடியத்தினுடைய ஒரு அணு காட்டப்பட்டுள்ளது இந்த சோடியத்தில் கருவில் பதினொரு புரோத்திரன்கள் உள்ளன அதே போல் அதன் ஓடுகளில் பதினொரு இலத்திரன்கள் உள்ளன எனவே சோடியம் பதினொரு நேரேற்றத்தையும் பதினொரு மறையேற்றத்தையும் கொண்டுள்ள நிலையில் மொத்த ஏற்றம் பூச்சியமாகும் இந்த சோடியம் ஒரு இலத்திரனை இழந்து அதாவது உறுதி அடைவதற்காக அல்லது வலுவளவு ஓட்டினை பூரணப்படுத்துவதற்காக அல்லது ஈற்று ஓட்டு இலத்திரன்களின் எண்ணிக்கையை பூரணப்படுத்துவதற்காக ஒரு இலத்திரனை இழக்கும் போது அங்கே ஒரு நேரேற்றம் தோன்றுகின்றது எவ்வாறெனின் 
கருவில் உள்ள புரோத்திரன்களின் எண்ணிக்கையில் மாற்றமில்லை எனவே நேரேற்றம் மாற்றமில்லை பதினொரு நேரேற்றங்களை உண்டு எனினும் தற்போது ஒரு இலத்திறன் இழக்கப்பட்டுள்ளது அதாவது ஒரு மர ஏற்றம் குறைந்துள்ளது எனவே ஒரு நேரேற்றம் அதிகரிக்கின்றது எனவே சோடியம் தற்போது ஒரு இலத்திறனை இழக்கும் போது அது நேரயனாக மாறுகின்றது இரண்டு பிள்ளைகள் சோடியம் ஒரு இலத்திறனை இழந்து அது ஒரு இலத்திறனை இழந்து அது நேரயனாக மாறுகின்றது அது இலத்திறனை இழக்கின்றது என்பதை இவ்வாறான ஒரு முறையில் நாங்கள் எழுதி காட்டுவோம் சோடியம் என்ஏ பிளஸ் ஆக மாறும் எவ்வாறு ஒரு இலத்திறனை இழந்து இங்கே மர இலத்திறன்கள் சமன்பாட்டுக்கு இங்கால் வரும்போது அவை நேர் என்று குறித்து காட்டப்படுகின்றது அவ்வாறு குளோரினை எடுத்து நோக்குவோம் ஆயின் குளோரினின் ஈச்சோட்டில் தற்போது ஏழு இலத்திறன்கள் உள்ளன மொத்த இலத்திறன்கள் பதினேழு மொத்த நேரேற்றமும் பதினேழு எனவே முழு ஏற்றம் பூச்சியம் இந்நிலையில் குளோரின் தனது ஈச்சோட்டை அல்லது வலுவளவு ஓட்டை பூரணப்படுத்துவதற்காக ஒரு இலத்திறனை அது பெற்றுக்கொள்ளுமாயின் தற்போது அதில் ஒரு மறையேற்றம் அதிகரித்துள்ளது என்று கருத்தாகும் எனவே அது சிஎல் மைனஸ் என எழுதி காட்டப்படும் இங்கே குளோரின் ஒரு அணு ஒரு இலத்திறனை பெற்று சிஎல் மைனஸ் அயனாக அதாவது மறை அயனாக உருவாகின்றது காட்டப்பட்டுள்ளது இவ்வாறு ஏற்றம் பெற்ற அதாவது இங்கே சோடியம் நேரேற்றத்தை பெற்றுள்ளது குளோரின் மறையேற்றத்தை பெற்றுள்ளது ஏற்றம் பெற்ற அணுக்கள் அல்லது சில சந்தர்ப்பங்களில் இவ்வாறு அமையும் அணு கூட்டங்கள் அயன் என்று அழைக்கப்படும் என்னடு பிள்ளைகள் ஏற்றம் பெற்ற அணுக்கள் அல்லது அணு கூட்டங்கள் அயன் என்று அழைக்கப்படும் இரண்டு வகையான அயன்கள் உள்ளன நேரயன் மறையன் இலத்திறனை இழந்தால் நேரயன் இலத்திறனை ஏற்றால் மறை அயன் இந்த நேர் அயன் கொண்ட மறை அயன் கொண்ட அயன்கள் தமக்கிடையே பிணைப்பில் ஈடுபடும் போது உருவாகுவதுதான் அயன் பிணைப்பு அதை நாங்கள் ஒரு சரியான வரைவிலக்கணத்தினூடாக நோக்குவோமாயின் நன்கு அவதானியங்கள் மாணவர்களே சோடியம் ஒரு இலத்திறனை இழந்து நேரயனாக மாறியுள்ளது குளோரின் ஒரு இலத்திறனை பெற்று மறை அயனாக மாறியுள்ளது நேர் மறை அயன்கள் உருவாக்கப்பட்டு அவ் அயன்களிடையே தோன்றும் வலிமையான நிலை மின் கவர்ச்சி விசை அதனால் உருவாகும் பிணைப்பு அயன் பிணைப்பு அல்லது மின் வலு பிணைப்பு என்று அழைக்கப்படும் நாங்கள் தற்போது இரசாயன பிணைப்புகள் என்ற பாடத்தின் கீழ் அதில் அயன் பிணைப்புகளை பற்றி பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் மாணவர்களே இந்த அயன் பிணைப்புகள் எவ்வாறு தோன்றுகின்றன நேர் அயன்களும் மறை அயன்களும் இணைவதன் மூலம் இலத்திறன்களை இழந்து ஈச்சோட்டு இலத்திரன் எண்ணிக்கையை பூர்ணப்படுத்தும் போது நேர் அயன்களும் இலத்திரன்களை ஏற்று ஈச்சோட்டு இலத்திரன் எண்ணிக்கையை பூர்ணப்படுத்தும் போது மறை அயன்களும் உருவாகின்றன இந்த நேரயன்களும் மறையன்களும் ஒன்றுடன் ஒன்று இணைவதன் மூலம் உருவாகும் நிலை மின் கவர்ச்சி விசை காரணமாக உருவாக்கப்படும் பிணைப்புகள் அயன் பிணைப்புகள் எனப்படும் அவற்றை இன்னும் ஒரு சொல்லான மின் வலு பிணைப்பு என்ற சொல்லாலும் அழைக்கலாம் எனவே சோடியம் குளோரைட் அல்லது கரையுப்பு ஒரு அயன் பிணைப்பு சேர்வையாகும் இவ்வாறு பல அயன் பிணைப்பு சேர்வைகள் உள்ளன பல அயன் பிணைப்பு சேர்வைகள் இங்கே உங்களுக்கு உதாரணமாக காட்டப்பட்டுள்ளன இந்த அயன் பிணைப்பு சேர்வைகளில் யாவற்றிலும் ஒரு பொதுவை பாடு ஒன்று உள்ளது பிள்ளைகள் இந்த எல்லா சேர்வைகளிலும் முதலாவதாக அமையும் மூலகம் இலத்திறனை இழக்கக்கூடிய அதாவது பெரும்பாலும் அவை லோகங்களாக அமையும் லோகங்களாக முதலாவது மூலகம் அமையுமாயின் அச்சேர்வை ஒரு அயன் பிணைப்புக்குரிய சேர்வை அல்லது அந்த சேர்வையில் அயன் பிணைப்பு அல்லது மின்வலு பிணைப்பு உண்டு என்று நாம் தீர்மானிக்க முடியும் அடிக்கடி 
சாதாரண பரீட்சையில் வினவப்படுகின்ற ஒரு வினா பின்வரும் சேர்வைகளில் இது ஒரு அயன்பிணைப்பு சேர்வையாகும் அதற்குரிய விடையை கண்டுபிடிப்பதற்கு அந்த சேர்வையில் முதலாவதாக அமையும் மூலகம் ஒரு லோக மூலகமாக இருப்பின் அது ஒரு அயன் பிணைப்பை கொண்ட சேர்வை என்று நாம் பொதுவாக முடிவுக்கு வரலாம் பிள்ளைகளே இந்த அயன் பிணைப்பு கொண்ட சேர்வைகள் பளிங்கு நிலையில் அல்லது சாலக அமைப்பில் காணப்படும் இங்கே சோடியம் குளோரைட்டுக்குரிய ஒரு அயன் சாலகம் காட்டப்பட்டிருக்குது எல்லா அயன் பிணைப்பு சேர்வைகளிலும் அயன் சாலகம் உண்டு தற்போது நாங்கள் கற்றுக்கொண்டதை மீண்டும் ஒரு முறை நான் உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துகின்ற பிள்ளைகள் இரசாயன பிணைப்புகள் என்றால் என்ன என்று நாங்கள் பார்த்தோம் மூலக அணுக்கள் தமது வலுவளவு ஓட்டை பூரணப்படுத்துவதற்காக இலத்திரனை இழந்து அல்லது இலத்திரனை ஏற்று அல்லது இலத்திரன்களை பங்கீடு செய்து உருவாகின்றதான் இரசாயன பிணைப்புகள் இந்த இரசாயன பிணைப்புகள் உருவாகும் முறையின் அடிப்படையில் அவை அயன் பிணைப்புகள் என்றும் பங்கீட்டு வெளு பிணைப்புகள் என்றும் இதுவகையாக பிரிக்கப்படும் நேர்மறை அயன்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று சேர்வதன் மூலம் அல்லது நேரயன்களும் மறை அயன்களும் சேர்ந்து உருவாகும் பிணைப்பு அயன் பிணைப்பு என்று சொல்லப்படும் அதற்கு ஒரு உதாரணம் சோடியம் குளோரைட் அதை எழுதும் முறை இங்கே காட்டப்பட்டுள்ளது மக்னீசியம் குளோரைட் ஆயின் அது ரெண்டு இலத்திரனை இழக்கும் எனவே அங்கே எம்ஜி உடன் இரண்டு குளோரின் அணுக்கள் சேரும் இங்கே சோடியம் ஒரே ஒரு இலத்திரனை தான் ஈட்டோட்டில் கொண்டுள்ளது எனவே ஒரு இலத்திரனை மாத்திரமே இழக்கும் பிள்ளைகள் அதை ஒரு குளோரின் அணுப்பெறும் மக்னீசியமாக இருப்பின் அது ரெண்டு இலத்திரன்களும் ஏனெனில் அதன் ஈட்டோட்டில் ரெண்டு இலத்திரன்கள் உள்ளன எனவே ரெண்டு குளோரின் அணுக்கள் தேவை அதை இரண்டு இலத்திரன்களையும் வாங்குவதற்கு அயன் பிணைப்பு சேர்வைகள் பொதுவாக அயன் சாலக நிலையில் காணப்படும் இவையும் அயன் பிணைப்பு சேர்வைகளுக்கான சில உதாரணங்கள் இங்கே காட்டப்பட்டுள்ளன தற்போது நாங்கள் அயன் பிணைப்பு சேர்வைகள் பற்றி கற்றுள்ளோம் இனி நாங்கள் அடுத்த வகுப்பில் பங்கீட்டு வலு பிணைப்புகளை பற்றி கற்க இருக்கின்றோம் இதில் உங்களுக்கு விளக்கம் கிடைத்திருக்கும் என்று நாங்கள் நம்புகின்றோம் பிள்ளைகளே மீண்டும் மீண்டும் நீங்கள் இந்த வீடியோவை பார்ப்பதன் மூலமாக கேட்பதன் மூலமாக இரசாயன பிணைப்புகள் என்றால் என்ன என்பதையும் அதில் ஒரு வகையாகிய அயன் பிணைப்புகள் என்றால் என்ன என்பதையும் நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள முடியும் நன்றி வணக்கம் பிள்ளைகள் அடுத்த வகுப்பில் பங்கீட்டு வெளு பிணைப்புகள் என்றால் என்ன என்பதையும் அவை தொடர்பான விடயங்களையும் நாங்கள் ஆராய்வோம்